హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ అనుష స్టడీ సెంటర్ ఈరోజు మనం సిక్స్త్ క్లాస్కి సంబంధించి ద స్నేక్ చామర్ అండ్ క్యాచర్ కొత్త టెక్స్ట్ బుక్లో చామర్ అని ఇవ్వడం జరిగింది సో దానికి సంబంధించి ఈ లెసన్ డిస్కస్ చేద్దాం వన్స్ దెర్ వాజ్ ఎ మ్యాన్ ఇన్ ఇరాక్ హీ వాజ్ ఎ స్నేక్ క్యాచర్ హీ కాట్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ స్నేక్స్ అండ్ లెట్ దెమ్ డ్యాన్స్ ఇన్ ద బజార్స్ యాజ్ ఇట్ వాజ్ హిస్ లైవ్లీహుడ్ సో వన్స్ దెర్ వాజ్ ఎ మ్యాన్ ఇన్ ఇరాక్ అంటే సో కానీ ఒక టైంలో ఇరాక్లో ఒక మనిషి ఉండేవాడు అతడు స్నేక్ క్యాచర్ అంటే పాములను పట్టుకుంటూ ఉండేవాడు హీ కాట్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ స్నేక్స్ అండ్ లెట్ దెమ్ డ్యాన్స్ ఇన్ ద బజార్స్ యాజ్ ఇట్ వాజ్ లైవ్లీహుడ్ అంటే అతని జీవనం పాములు పట్టుకొని వాటిని బజార్లో డ్యాన్స్ చేపిస్తూ అతను జీవితం గడిపేవాడు అంటే రకరకాల పాములు డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ స్నేక్స్ రకరకాల పాములు తెచ్చేవాడు యాజ్ ద డేస్ వెంట్ ఆన్ ఇట్ బికేమ్ వెరీ కామన్ టు ద టౌన్ పీపుల్ సో రోజులు గడిచే కొద్దీ టౌన్ పీపుల్కి అది సామాన్యం ఒక నార్మల్ విషయం అయిపోయింది అనమాట ద లాస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ దోస్ స్ట్రీట్ పర్ఫార్మెన్సెస్ హెన్స్ ద స్నేక్ క్యాచర్ డిసైడెడ్ టు గో ఇన్ టు ద కోల్డ్ అండ్ స్నోయి మౌంటైన్స్ ఇన్ సెట్స్ ఆఫ్ న్యూ కైండ్స్ ఆఫ్ స్నేక్స్ సో వాళ్ళు ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ పోయింది రోజు అవే పాములు తీసుకురావడం అవే పాములతో డ్యాన్స్ వేయించడం సో ఇది ఒక నార్మల్ ఇష్యూ అయిపోయింది వీధిలో డ్యాన్స్ వేపిస్తూ ఉంటే వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ చూపించట్లేదు అనమాట సో ఏమైందంటే సో పీపుల్ ఇంట్రెస్ట్గా లేరు నా పాములు చూడట్లేదు డబ్బులు ఇవ్వట్లేదు అని చెప్పేసి స్నేక్ యాచర్ డిసైడ్ టు గో ఇన్ టు ద కోల్డ్ అండ్ స్నోయి మౌంటైన్స్ చల్లగా ఉన్న సో మంచుతో కూడి ఉన్న మౌంటైన్స్కు కొత్త రకాల పాముల కోసం సెట్సింగ్ చేయడానికి వెళ్ళాడు హీ వాంటెడ్ టు డిస్ప్లే దెమ్ టు ద టౌన్ పీపుల్ అండ్ దేర్ బై రైస్ ఎ ఫ్యూ కాపర్స్ ఫ్రమ్ ద లార్జ్ క్రౌడ్ సో ఆ కొత్త కొత్త రకాల పాములను పట్టుకొని వాటిని ప్రజలకు చూపించి వాటి ద్వారా కొత్త మనీ కాపర్స్ అంటే సో ఇరాక్స్ చెందిన కరెన్సీ సో వాటి ద్వారా కొంత మనీ ఎర్న్ చేయాలి అని అనుకున్నాడు క్రౌడ్ గుంపు ద్వారా పెద్ద గుంపు కొత్త రకాల పాములు తీసుకొస్తే చాలామంది వస్తారు పెద్ద క్రౌడ్ ఏర్పడుతుంది సో అప్పుడు ఎక్కువ మనీ సంపాదించవచ్చు అనేది అతని అభిప్రాయం ఫూలిష్ మ్యాన్ దట్ హీ వాజ్ హీ సెర్చ్ త్రూ ద స్నోయి మౌంటైన్స్ హీ ఫౌండ్ ఏ టెరిబుల్ అండ్ ఫీడ్స్ లుకింగ్ డ్రాగన్ సో ఫూలిష్ మ్యాన్ దట్ హీ వాజ్ అతడు చాలా మూర్ఖులాగా స్నోయి మౌంటైన్స్లోకి వెళ్ళి పాములు వెతుకుతున్నాడు సో వెతుకుతున్నప్పుడు హీ ఫౌండ్ ఏ టెరిబుల్ అండ్ ఫీడ్స్ లుకింగ్ డ్రాగన్ అంటే చూడడానికి ఫీడ్స్ లుకింగ్ అంటే చాలా డేంజర్ జే డేంజర్గా ఉన్న భయంకరంగా ఉన్న ఒక పాము కనిపించింది సో అదే నథింగ్ బట్ డ్రాగన్ విత్ సీవుడ్ క్వైట్ డేట్ అండ్ ద కోల్డ్ సో ఏదైతే చనిపోయినట్లు అనిపిస్తుంది చూడడానికి చనిపోయినట్లు ఉందన్నమాట ఇట్ వాజ్ బిగ్ అండ్ లుక్ అట్రాక్టివ్ ఇన్ గోల్డెన్ ఎల్లో కలర్ చూడడానికి చాలా పెద్దగా అట్రాక్టివ్గా ఎల్లో కలర్లో మెరిసిపోతూ ఉంది సో ఇక్కడ బ్రాకెట్ మనకు బట్ ఇట్ వాజ్ ఇన్ డార్మాంట్ స్టేట్ అంటే అది డార్మాంట్ స్టేట్ అంటే మనకు చలికి మంచు గడ్డ కట్టుకుపోయి ఫ్రోజన్ స్టేట్లో ఉందని చెప్పుకోవచ్చు హీ బండిల్ ఆఫ్ ద కోల్డ్ క్రీచర్ ఇన్ క్లాత్ అండ్ టైడ్ ఇట్ అప్ విత్ ఏ స్ట్రింగ్ ఒక గుడ్డలో కట్టేసుకొని దాన్ని బంధించేశాడు అండ్ క్యారీ ఇట్ డౌన్ టు ద టౌన్ హాల్ హీ వాజ్ డ్రీమింగ్ దట్ హీజ్ మైటీ డ్రాగన్ వుడ్ చేంజ్ హిస్ ఫేట్ సో అతను అనుకుంటున్నాడు దీని టౌన్ హాల్ టౌన్ లోకి తీసుకెళ్తూ ఉన్నాడు తీసుకెళ్ళేటప్పుడు కలగంటున్నాడు ఓ ఇది చాలా పెద్దగా ఉంది కొత్తగా ఉంది ప్రజలు ఎప్పుడూ చూడలేదు సో ఇది నాకు ఖచ్చితంగా నా తలరాతను మారుస్తుంది నాకు చాలా డబ్బులు వస్తాయి అనుకుంటున్నాడు పీపుల్ వుడ్ డ్రీమ్ వుడ్ సారీ పీపుల్ వుడ్ అడ్మైర్ హిస్ బ్రేవ్ యాక్ట్ అండ్ ట్రీట్ హిమ్ ఇన్ ఎస్ సెరమోనియల్ వే హీ మైట్ గెట్ ఎ లాట్ ఆఫ్ మనీ సో దట్ హీ కుడ్ లీడ్ ఎ లగ్జరియస్ లైఫ్ సో పీపుల్ ఇతన్ని పొగుడతారు దీన్ని చంపి తెస్తున్నా అంటే ప్రజలు నన్ను పొగిడి డిఫరెంట్గా ట్రీట్ చేస్తారు అండ్ చాలా మనీ కూడా ఇస్తారు తర్వాత నేను సో లగ్జరీగా నా లైఫ్ అనేది గడపచ్చు అని అనుకుంటున్నాడు హీ రీచ్ రియ బజార్ ఇన్ ద టౌన్ లుక్ హీ షౌటెడ్ సో బజార్లోకి వెళ్ళి అడుస్తున్నాడు ప్రజలు ఆరా చూడండి హీ షౌటెడ్ అవుట్ టు ద టౌన్ పీపుల్ లుక్ వాట్ ఐ హ్యావ్ బ్రాట్ విత్ ఎ గ్రేట్ డిఫికల్టీ అండ్ అన్హైరింగ్ సెట్స్ ఫ్రమ్ ద మౌంటైన్స్ చూడండి నేను ఏం తెచ్చానో చాలా కష్టపడి అలసిపోయినా కూడా నేను రెస్ట్ తీసుకోకుండా చాలా కష్టపడి తెచ్చాను అలసిపోయి కూడా చాలా కష్ట రెస్ట్ తీసుకుంటే చాలా కష్టపడి తెచ్చాను చూడండి అని చెప్పేసి అంటున్నాడు కమ్ అండ్ సి దిస్ టెరిబుల్ అండ్ ఫీడ్స్ లుకింగ్ డ్రాగన్ విచ్ ఐ హ్యావ్ కిల్డ్ సో అందరూ రండి చూడండి నేను చంపిన దాన్ని మీరు భయంకరంగా ఉన్న ఈ పామును అందరూ కలిసి చూడండి అని చెప్పేసి
సో క్రౌడ్ ఎక్కువైపోయింది దట్ పీపుల్ జోస్టెడ్ అగెంట్ వన్ అండ్ దర్ అంటే ఒకటొకరు తోసుకుంటున్నారు ఇంకా ఆల్ క్రైనింగ్ దేర్ నెక్స్ టు క్యాచ్ ఏ గ్లిమ్స్ ఆఫ్ దట్ ఫీర్స్ అండ్ టెరిబుల్ డ్రాగన్ సో అందరూ వాళ్ళ మెడల్ను పైకి ఎత్తి చూస్తున్నారనమాట కొంగలాగా పైకి ఎత్తి చూస్తూ ఉంటారు కదా సో ఆ విధంగా పైకి ఎత్తి చూస్తూ ఉన్నారు గ్లిమ్స్ ఆఫ్ దట్ ఫీర్స్ టెరిబుల్ డ్రాగన్ దే వర్ రియల్లీ ఆస్టానిస్ట్ చాలా వాళ్ళు ఆ పాము చూసిన తర్వాత చాలా ఆశ్చర్యపోయారు దే హ్యాడ్ నెవర్ సీన్ సచ్ ఏ స్ట్రేంజ్ క్రీచర్ ఇట్ వాజ్ బిగ్గర్ దాన్ ఎనీ స్నేక్ దే హ్యాడ్ నెవర్ సీన్ అలాంటి పాము వాళ్ళు ఎప్పుడూ చూడలేదు సో కాబట్టి అందరూ చాలా ఇంట్రెస్ట్గా చూస్తున్నారు In the town, the sun grew hotter and by the warmth of its sun rays, the dragon began to emerge slowly from its frozen state. So, the town was in the frozen state, it 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 was in the sun rays, it was in the frozen state. So, it emerged and came out slowly, it was in the normal state. ఇట్ హ్యాడ్ నాట్ బీన్ డేడ్ ఎట్ ఆల్ బట్ మియర్లీ ఫ్రోజన్ వితౌట్ అవుట్ వాట్ మూమెంట్ అది ఏ మూమెంట్ లేకుండా ఫ్రోజన్ గడ్డ కట్టిన స్థితిలో ఉండింది ఇంతవరకు ఎందుకంటే మౌంటైన్స్లో వాతావరణం అలా ఉంటుంది కాబట్టి స్లోలీ ద డ్రాగన్ ఇన్ ద బండిల్ స్టార్టెడ్ మూవింగ్ సూన్ ఇట్ బర్స్ట్ ఫోర్త్ ఫ్రమ్ ద క్లాత్ అండ్ స్ట్రింగ్ దట్ హ్యాడ్ బీన్ టైడ్ అరౌండ్ ఇట్ సో స్లోగా ఏమైందంటే అది కదలడం మొదలుపెట్టింది అండ్ మూటలో కదులుతూ ఉన్నప్పుడు ఒకటేసారి ఆ మూటను బర్స్ట్ ఫోర్త్ ఫ్రమ్ ద క్లాత్ అంటే ఆ మూటను తెంపేసింది అనమాట తెంపేసి ఆ తాళ్ళు కూడా ఊసిపోయాయి కట్ ఏదైతే తాళ్ళు కట్టేసారో అవి కూడా ఊడిపోయాయి ద టౌన్ పీపుల్ ఆర్ ఫిల్డ్ విత్ టెర్రర్ అట్ ద సైట్ ఆఫ్ ద ఫీర్స్ డ్రాగన్ సో అది బయటకు వస్తూనే ప్రజలంతా సో టెర్రర్ భయంతో వణికిపోతున్నారు దే కుడ్ నాట్ బిలీవ్ వాట్ వాజ్ గోయింగ్ ఆన్ ద స్నేక్ క్యాచర్ సెట్ దట్ హీ హ్యాడ్ కిల్ దట్ డ్రాగన్ ఒక ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాలేదు స్నేహ క్యాచర్ ఏం చెప్పాడు పాముని చంపా అని చెప్పాడు బట్ అది ఇప్పుడు కదిలి బయటకు వస్తుంది బట్ ద డ్రాగన్ కేమ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ ద డెడ్ యాజ్ ఇట్ వాజ్ ద ర్యాన్ అవే ఫ్రమ్ ఇన్ ద ప్యానిక్ క్రషింగ్ ఈచ్ అదర్ యాజ్ ద ఫ్లడ్ స్ట్రిక్స్ ఫిల్డ్ ద స్ట్రీట్ సో వాళ్ళు ఇంకా పారిపోతున్నారు భయంతో ప్యానిక్ అంటే భయంతో పారిపోతున్నారు క్రషింగ్ ఒకరొకరు తొక్కుకుంటూ ఉన్నారు ఫ్లడ్ అంటే పారిపోయేటప్పుడు తప్పించుకునేటప్పుడు ఒకరొకరిని తొక్కుకుంటూ వెళ్తున్నారు స్ట్రిక్స్ ఫిల్డ్ ద స్ట్రిక్ వీధంతా అరుపులు గోళాలతో ఎండిపోయింది ద డ్రాగన్ మైటీ సర్పండ్ దట్ ఇట్ వాజ్ డివోర్డ్ హూ ఎవర్ వాజ్ ఇన్ ఇట్స్ పాత్ సో అంత భయంకరమైన పాము తన దారిలో ఎవరు కనపడుతుంటే వాళ్ళను మింగేస్తుంది అనమాట ఒక అండ్ ఫైండింగ్ ఏ పిల్లర్ ఒక మనకు పిక్చర్లో చూడవచ్చు ఒక పిల్లర్ను ఒక సెంటర్ పాయింట్గా చేసుకొని ఎవరు కనిపిస్తే వాళ్ళను తింటూ ఉందన్నమాట సో and twined itself around it chutteskundi eating alive the man who thought he had easily captured a terrible and fierce looking dragon so ever kanipiste valini evarnaithe easy ga antaru valani teeskoni easy ga devour ante mingestundi so idi manaku the snake charmer yokka paatam so veeki sambandhinchina textual exercises తర్వాత వీడియోలో ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మనకు క్లోజర్ ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి సో ఈ వీడియో మీరు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ మరిన్ని వీడియోస్ కోసం కామెంట్ చేయండి ఏ లెసన్ చెప్పాలన్నది సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ జై హింద్